Hola, hoy estamos eh, en compañía de, de dos autores que en puridad no, no necesitan presentación. Para mí es un honor moderar esta charla entre, por un lado, Yuon Esbo, quien ha publicado recientemente eh, en Roja y Negra la novela El Reino, que es una novela independiente, que no forma parte, que sepamos, de ningún ciclo narrativo y que es la novela número 18 dentro de su producción novelística. En, ese, en, este, en, en, en las novelas que he escrito yo hay 12 dedicadas y protagonizadas por el, por el conflictivo pero genial policía de Oslo, eh, Harry Hohn. Por otro lado, está con nosotros eh, Juan Gómez Jurado, es autor eh, de la reciente trilogía eh, de La Reina Roja, aquí está la, ultima, la última entrega de la, de la trilogía, Rey Blanco, enseña también el libro de, de Yo, eh, El Reino. Um, la trilogía de Reina Roja, de Juan Gómez Jurado, como, su, como muchas de sus últimas obras están publicadas en ediciones B, eh, la trilogía está eh, protagonizada por la agente especial Antonia Scott y por su fuerte que no gordo, escudero John Gutiérrez. Y si no, cuento, si no he contado mal, con estas tres son diez las novelas que tiene en su haber eh, Juan. Yo me presento muy brevemente, me llamo Jamo Bonfey, soy el eh, editor, feliz editor de Ionesbo en, en Reservoir Books y Roja y Negra. Y poco más, yo creo que yo y Juan tienen en común muchas cosas, no solamente su querencia, su afición por el thriller, y también últimamente por elegir títulos que tienen que ver con la realeza, eh, sino tienen como sobre todo su maestría a la hora de escribir thrillers por decenas, contarlos por decenas, y también la fortuna de contar a sus lectores por millones. Eh, ambos se han dedicado al periodismo, entre otros oficios, antes de empezar a, a su carrera literaria. Ambos han cultivado también la literatura infantil, Ambos han desarrollado o están desarrollando proyectos originales eh, de ficción televisiva. Y por último, otra cosa en común, y aquí lanzo una primera y rápida pregunta eh, que obedece a mi pura curiosidad. Tengo la sospecha de que compartís también nombre de pila y sois tocayos. Yo no sé si yo es una forma abreviada de, de, de John o Johan. Yo. Um... Yeah, let's let's say it is just for the, for the yeah. Bueno, pues entonces entonces tenéis muchas cosas en común. Eh, Juan, no sé, quieres eh, quieres preguntarle alguna cosa a yo. Yo tengo una batería de temas que pueden ser interesantes, pero eh, nos gustaría que lo que surgiera aquí sea una charla ya que has, eh, informal ya que has empezado, sobre el oficio. Ya que has empezado por el nombre, a mí me resulta muy interesante saber, por favor, yo, ¿qué es un Nesbo? Porque a lo mejor significa algo y nosotros no lo sabemos. Uh, no, it's a, um, it's a geographical description of a... Um, I, I don't even know what the... Uh, sort of a peninsula. Bueno, casi. Porque, mi, claro, mi apellido significa eh, jurado, que es, eh, es un... Eh, podríamos traducirlo como jury en inglés... O sea que yo ya estaba predestinado, a, predestinado al thriller, aparte de que compartamos un nombre. Me, me hace mucha gracia la gente que tiene eh, nombres o, yeah. o apellidos que, que luego se relacionan con, 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 su, profesor, con su profesión eh, yeah. ulterior. Uh, y uh, es una pena, ¿eh? Yeah. Oye, vamos a hablar, vamos a empezar hablando de lo buena que es esta novela o nos lo guardamos para después. Como quieras, Juan. Nos, nos o nos quieres, lanzar, nos quieres lanzar tú alguna pregunta así no, para no, empezar. dispara, dispara, yo creo que está bien empezar a hablar del reino por donde queráis y, y lo orto, vamos vale, pues antes de que empecemos lo primero que tengo que hacer es darle la enhorabuena a yo, porque, bueno, él, él ya lo sabe se lo he dicho antes de que comenzáramos yo he leído eh, prácticamente todos sus libros y creo que este es con mucha diferencia el mejor de ellos Ese es la obra de un escritor maduro mm -hmm. Es la obra de un escritor eh, que ha calado mucho en, 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 en las emociones humanas. Yo creo que hablamos hace unos años que hasta ahora mi, mi novela favorita tuya, yo, era Headhunters, porque contiene la mejor descripción física que yo jamás he leído en ningún libro. Y eso incluye todos los libros de la literatura universal. No voy a adelantar mucho ni a decir nada, simplemente diré que es una escena que ocurre en un cuarto de baño y me voy a callar, no puedo decir nada más. 
pero es algo que es absolutamente inimaginable fuera de una novela. Nunca jamás podría ser rodado, creo. Sin embargo, es, es, eh, es maravilloso, es increíble. O sea, eh, eh, yo ya le di la enhorabuena en su día, pero hasta ahora yo creo que yo eh, estaba viviendo una, un momento de ser un, un magnífico escritor de thriller y un escritor increíblemente divertido y increíblemente incisivo, pero creo que con esta novela, con, con El Reino, has dado un paso más hacia, eh, bueno, pues de, de madurez literaria y de hondura literaria, por la que tengo que hacer dos cosas. Lo primero, darte la enhorabuena y lo segundo, el pésame. La enhorabuena es evidente por qué, porque el libro es muy bueno. Lo segundo, el pésame, porque esto ya es de escritor que ya empieza a, a estar viejo yo. Quiero decir, ya, ya, esto ya es de una persona que ha vivido mucho yo. Yeah, well, I, um, I just passed, uh, I'm past 60. And, um, um, you know, it's, um, I guess something, it happens to, to, something happens to your writing and, and your view of life, I, I guess, um, at the moment when you realize you have more life behind you than you have in front of you. Um, and um, um, I think that, you know, uh, even though my main character, Harry, he has been preoccupied with with death, not only uh, victims of, of, of homicides, but his his own death. Um, I, I, I've sort of been describing that uh, for, uh, with with some distance. Um, my 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 brother passed away um, so, some years ago, and he's one year younger than me. So at that moment, you know, death certainly came much closer. And of course, in this uh, pandemic, although if you look at the number of deaths in um, in, in Norway, it's, it's it's much lower compared to to to, to Spain. It's um, but it's constantly in the papers. We 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 talk about it. You know that. Um, Life is just a fleeting glimpse, and we're here just for a short moment. And I guess when those things comes uh, comes closer to you, it, it it affects your writing. Not necessarily that you are writing gloomy novels. It could be the opposite that you sort of celebrate life more um, more feverishly. Uh, but, uh, but 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 I do think it um, that age does influence your your writing. It 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 doesn't only have to be with you getting better at your um, at your job um, sometimes you you get more sloppy you get tired of a job you just keep on writing because it's because it's a job so i mean there are many ex examples of writers who probably should have stopped uh, <laughs> but but so, so 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 i'm relieved to hear that you say that uh, okay you think that the kingdom is uh, Is, is me maturing and not a writer who looks uh, uh, to, be, to be getting tired of his, of his job. Pero no, hay, hay una cosa que, que, que a mí me pasa leyendo este libro, y es que es, es el libro de un, de un gran escritor, pero no es un libro sobre la muerte. Evidentemente lo has escrito tú, o sea que muerte tiene que haber indiscutiblemente, pero creo que en este libro... Eh, has escrito sobre el amor, sobre un amor muy difícil de comprender y muy difícil de agarrar. No puedo decir mucho más, obviamente, pero, pero yo creo que, que hay una luminosidad o, o una especie de luminosidad oscura, si es que es, es posible hablar de eso, que, que es muy distinta a todo lo que habías hecho hasta ahora, ¿no? Mm. Probably because um, uh, because it's um, uh, it's about person it's, it's about family and it's about relationship between persons um, who haven't had the uh, possibility to to choose each other. You are sort of put in that situation, and and this is a story about two brothers, and um, I, I I grew up with um, with two brothers. Um, one uh, uh, Knut that I mentioned that was one year younger than me. We we played in the same soccer teams when we grew up. We had the same friends. We um, uh, and uh, in the later years before he passed away, we played in the same band. Um, 
so we were very close and just like Roy and, and Carl in the, in the kingdom, we shared a room and a bunk bed. And uh, um, so I guess, I guess what I'm writing about is, is, is love. Definitely. I, I think it's a love story, not only between um, boy and girl, uh, but also a love story between uh, two brothers, their loyalty, the way they are connected, their their love, their understanding of each uh, of each other, um, and but also the competition uh, and the envy is uh, is there, of course, like it always is with with brothers. There, uh, so I think that that you have those dual feelings. Um, um, I think that is that is taken from my my own experience. Um, and I think that in 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 a relationship with a brother that you are that close to, there is both light and darkness. Hay resonancias bíblicas también, ¿no? En tu en tu es en, en esta novela, yo creo, ¿no? Y, y indiscutiblemente, por supuesto, del del mejor John Steinbeck en también en Al este del Edén, ¿no? Esta historia de de Caín y Abel, en el que en realidad no sabes cuál de los dos es Caín y cuál de los dos es Abel. Y eso lo hace precisa, eh, precioso e increíblemente ambiguo. O sea, que lo único que puedo hacer es, eh, de verdad, darte la enhorabuena. Creo que es un libro que, que todo el mundo debería leer y que va a gustar mucho, mucho, mucho a los fans de John Esbo y a los que no lo son todavía. No, thank you. Thank you. Jauma. Bueno, pues, eh, queridos Juanes, eh, ya, como, como ha salido el tema de la edad, yo eh, os, quería, os quería preguntar, eh, quizá eh, lanzarle la pregunta primero a yo, eh, sobre el punto de vista, el, el, el lugar desde, desde el que se explica una historia eh, en esta novela, eh, a diferencia de, de, de muchas otras de tus novelas, has escogido una voz narrativa eh, diferente, has escogido la primera persona. Eh, ¿Qué reto significa para ti o, o, qué, o qué reto significa para vosotros el momento en que, en que pasáis a narrar en primera persona? ¿Y qué conflictos puede, no sé, saber qué conflictos os puede crear incluso vuestra propia voz personal eh, a la hora de, de narrar una historia desde los ojos o desde la cabeza de un, de un personaje? Um, well, I, I, I think that writing in the first first person um, it, it gives you some possibilities and some limitations. Uh, the obvious limitation is, of course, that you you can't move around. Uh, you can't. It's, it's sort of a one camera production, um, so you can't be a fly on the wall in other people's uh, conversation. But also, it's it's. Uh, I, I mean, so it's closer to to real life. How. How the world um, is according to, to to the person telling the the story, um, but I think that uh, the possibilities you get is a, it it's sort of a it lends itself to a kind of reflection where you can use humor, where you can use self deception, uh, the self deception we are all uh, guilty of, um, but you can use that to paint a picture. Of the of the narrator in a in a in a more interesting way than if you are describing him or her from the outside. I mean, it's um, even when you write in the third person. I mean, this is a bit technical, of course, but since we are storytellers here, um, I think that um, writing from a third person's point of view, my my preferred technique is to not be the all-knowing narrator like uh, um, I think it's Umberto Eco who, who says that there's a difference between writing that um, she said happily or she said in a happy voice meaning that as a, as a narrator you must choose whether you are inside the head Of, uh, of, of the character and whether you know that she is happy or not or you're a fly on the wall and you can just observe that her laughter sounded happy and I, I prefer the latter to, to um, most of the time that is uh, to, uh, to, to be a fly on the wall 
but I may change. Sometimes I may be in the head of the observer. And like in, for example, a novel called The Sun, um, I am in the head of all uh, the observers ex except for the main character. We never get inside the, the head of the main character. He's the only uh, person that we only you know, can ob observe from the, from the outside. So you can play around with these different techniques and these different point, uh, points of view. But I think it's, it's fascinating. I think that, you know, it, it, it's like being the photographer in your own movie, um, you know, to carefully choose the right lens and the camera angle um, that is using that point of view. And it, I think it gives more color and taste to the story that many writers are are aware of so some writers are of course you know masters at the, at this while others they don't they don't seem to really think that much about it como yo lo he explicado prácticamente todo <laughs> sobre la técnica de, de de la primera persona sí que diré que eh, que plantea un particular desafío cuando tú estás utilizando la técnica de la primera persona. Y yo creo que John con esto va a estar de acuerdo conmigo también. Y es que, como tú estás dirigiéndote directamente al espectador y generando un personaje que es el narrador, construyendo un narrador no omnisciente, sino absolutamente humano y de carne y hueso, que siente que suda, que, que tiene pensamientos impuros, que se enfada con alguien... Tienes que hacer que ese personaje sea muy, muy, muy empático. Le tiene que caer muy bien al lector. Lo cual plantea un desafío enorme. Porque a poco a, a, que, que el personaje no sea lo suficientemente eh, divertido, no conectes con su sentido del humor, o simplemente no creas que se merece la buena o la mala suerte que tenga, eh, tienes un problema. Entonces... Eh, como todo, eh, la elección del punto de vista, como cualquier elección narrativa a la hora de contar, supone que ganas unas cosas y pierdes otras. Puedes hacer unas apelaciones directas al espectador o, o relacionarte directamente al lector o relacionarte directamente con él, pero a cambio estás perdiendo otras cosas desde el punto de vista puro y duro de la técnica, que, que es lo que más nos interesa a yo y a mí, que es... Saber eh, eh, qué vas a decirle a, a la gente y cuándo vas a hacer una revelación de, de quién ha cometido algo, quién ha dejado esta falsa pista en tal sitio. Eh, eh, te, te obliga a jugar tus cartas de una forma increíblemente distinta, ¿no? Pero ganas y pierdes cosas en, en el camino. Y por eso, y eso es lo que la, la, la gente nunca se da cuenta, y con, con esto termino, eh, escribir un thriller no es sencillo. No puedes hacer un pinta y colorea, pine by the numbers. No, no puedes hacer eso. No, no hay esquemas que te garanticen cómo vas a poder contar bien una historia. De hecho, cada vez es más difícil contar una historia desafiando las convenciones del, del espectador ¿Cómo, y del lector. ¿Cómo puedes contar una historia de, de thriller? ¿Cómo puedes contar un thriller después del silencio de los corderos? ¿Cómo puedes contar un thriller después de Seven? ¿Cómo puedes contar un thriller después de sospechosos habituales? Siempre hay que estar desafiando. Eh, las expectativas del, del lector, con lo cual es progresivamente más difícil y esto va para aquellos que dicen que escribir una novela de género es mucho más fácil. Los cojones. No, I think uh, I, I think you're completely right that you know uh, uh, in a especially in the in the, in the format where there's a there's a who done it story that you are a, your contract with the reader is that you are go you're allowed to manipulate them and you are uh, giving them certain clues and the uh, and the thrill of reading a thriller or a, pero or sin mentir puedes manipular puedes manipular pero no puedes mentirle que no es lo mismo yeah. y eso es interesante you have to be fair, have to be fair. um so so uh, they will uh, if if you're not fair you will get arrested uh but i think that <laughs> The thrill, uh, like you mentioned, uh, seven or uh, especially the usual suspects. Um, I mean, I mean, the thrill is when you, as an 
you see yourself as an experienced solver of of, of mysteries like that, and 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 you pride yourself in you know pointing out, okay, this is the plot, that is the guilty one, and but when you get when you're wrong and and you realize that that you've been outsmarted in a fair way, that is the greatest thrill, right? I I uh, I, I guess you agree, but that means also that. You have to be. Um, you have to respect the reader's intelligence and their experience in 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 um, in mystery solving and in what they've seen and what they've read. And exactly like you said, that you have to take into regard um, the popular movies and the popular novels. Normally, I I don't read uh, crime novels, so so. I, I, I guess in a way I've been lucky but because I'm sure that some of my plots have been copying other popular plots at the time simply because I hasn't been aware of everything that's uh, that's out there but um, but still I think that um, that you're right you have to you have to stay ahead of the of the of the reader just just a little bit not much but a little bit I think see you you're gonna a propósito de lo que de lo que cuenta yo yo creo que yo creo que en el caso que nos ocupa eh, hay un manejo de la expectativa en, en el reino que es eh, sin ánimo de hacer spoiler eh, sobre todo con, con, un, con un aspecto en concreto me gustaría preguntarle a yo me gustaría preguntarle a Juan eh, qué le pareció en el que parece que creo que hay... Jauma estás pisando hielo muy fino a ver a ver a ver Párame. Estás pisando hielo muy fino. Para, sé, para, por dónde, sé por dónde vas. Párame, Juan. No digas, na, no digas nada más. Y ya, te, ya retomo. Yo retomo, yo retomo. Bueno, bueno. Eh, Hay eh, un punto en el reino que te obliga a desafiar lo que tú crees con respecto a nuestro narrador. Y eso, doy, doy fe, que mientras yo lo estaba leyendo, yo decía... Qué duro está jugando. Está jugando muy duro. Está jugando muy aquí, al límite. Tiene, tar tiene tarjeta amarilla y sigue jugando duro, ¿verdad? Está jugando aquí, aquí, está jugando al cuello, está jugando muy duro. Y, y luego lo entendí. Y dije, qué cabrón brillante. Qué cabrón brillante. Qué bien lo ha hecho. Y cómo se ha arriesgado. Es mucho riesgo el que toma a lo largo de la novela. Y ya prevengo a, lo, a la gente que nos esté viendo en casa. Que hay, que hay que... Tienes que aguantar con nuestro protagonista. Tienes que aguantar, tienes que aferrarte a él porque el, el, lo que va a ocurrir en un momento dado del mm. libro va a ser maravilloso. Y no digamos más. Dejémoslo aquí. Bueno, hay un, hay un interruptor, hay un interruptor que, que, que te va a dar un calambrazo si, si le das y te estás pensando, no le, no le va a dar, no le va a dar, no le va a dar. Es lo que pasa con las expectativas. Y no solamente... No digo, no, no digo si le da mucho o poco, pero hay un juego muy, muy buscado con ese interruptor. Entonces yo, eh, eh, Juan, yo, yo creo que lo has, lo, lo has pasado perfectamente. Eh, te planteas un reto aquí eh, muy difícil. No solamente ya es la, con lo que decía Juan de que, de, de que el personaje tenga credibilidad, que puedas empatizar con él, con un personaje que toma decisiones morales eh, muy ambiguas, sino que además eh, está jugando, eh, se está jugando la tarjeta roja continuamente eh, él como personaje y tú como narrador. Eh, ¿Tú eres, eres consciente de que estabas tomando este riesgo eh, desde el principio? ¿Te lo planteaste como un, como un reto narrativo? ¿O te encontraste ahí y saliste como pudiste? Sí, no, estoy push it i mean how how um how uh, uh how how bad boy can your main uh, character be you know how how despicable um and uh it's um i mean i i i've been i've been doing that before you mentioned headhunters it's it's the same there is uh, the main character is really hard to like um i talked to a um To to uh, to a famous film director who said that it isn't. I mean, the 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 going the theory is that uh, 
um, is is save the cat. If if you have your main character saving a cat at the start of the story, people will let him do anything after that. They have sort of decided he's your guy. You you are going to go with him. Um, this film director he said that no, it's it's even simpler than that. If you see a person in trouble in the first scene, you will you have not decided whether he's likable or, or not. You just want him to get out of trouble. And if he gets out of trouble, you 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 like him. Um, I think that um, we choose our heroes a little bit like we choose our favorite bands, that we have to like the music, but we will also like... Um, to be sort of exclusive. We have to have the feeling that this guy, this girl is not anybody's friend. He or she is my friend. It's something about me that makes me like this person. And this person is probably going to like me too. So we have to sort of challenge them a little bit so they get the feeling that, okay, this character is not everybody's cup of tea, but he or she is my cup of tea. And if you can pull that off, I think you got a very good main character, um, uh, somebody that the reader will care for and root for, no matter what they do. Eh, es, es curioso que, que yo he mencionado ahora un par de un par de técnicas las ha mencionado muy por encima. Una de las de las que ha mencionado es el famoso Save the Cat. Existe este libro escrito por por Blake Snyder, es un, un famoso guionista de Hollywood, donde describe a la perfección esta técnica y este libro tú te lo lees y cuando terminas lo tiras y dices estoy exactamente igual que al principio, porque en realidad eh, por mucho que, y, y, un, y un, un escritor que respeta a sus lectores lo primero que hace es hacer gimnasia a diario, es decir, leer mucho, eh, leer mucho de tu género o de otros géneros o de lo que sea, porque tú lo que quieres es ser mejor escritor, ¿no? Y cuanto más lees y cuanto más avanzas y cuanto más profundizas, más te das cuenta de que cada una de las veces en las que tú tienes que enfrentarte al principio de, la uno, de una novela y a un personaje, es cada una de las veces en las que tú te tienes que dar una ducha de agua fría o tirarte, a, eh, ya que estamos con yo, tirarte un lago helado en Noruega. Todas y cada una de las veces tus pelotas se van a encoger porque no hay manera de acostumbrarse a eso. No se puede no reaccionar porque el cuerpo tiene que empezar cada vez, el cuerpo, la mente de un escritor tiene que empezar con cada novela de cero y, y, y cero palabras escritas o todo lo que has escrito antes no vale cuando cada vez que empiezas una novela. Porque además los escritores tenemos mucha inseguridad. Tenemos mucha inseguridad, tenemos muchísimos desafíos propios y creemos siempre, no sé si esto te pasará a ti también, yo, que cada vez que empezamos a escribir es el momento en el que la vamos a cagar, vamos a escribir el peor libro de nuestra carrera y vamos a ser muy, muy pobres. No importa cuántos libros hayas vendido, siempre crees que la próxima vez que lo hagas la vas a cagar. Y luego empiezas a escribir, te esfuerzas, te esfuerzas, te esfuerzas, vuelves a, a superar ese desafío y antes o después el libro deja de ser tuyo, le pertenece a otro y volvemos a empezar otra vez. Con lo cual no valen las técnicas, no vale nada, sino simplemente el trabajo duro y la, y la suerte. ¿Tú también sueles tener miedo de, de acabar siendo repudiado y muy, muy pobre? Cada vez que empiezas a escribir... Um, I think that um, writing a, um, in one way, writing a book is, is, is perhaps like being a pilot on a, a, on a big jumbo jet that um, as, you, as you start accelerating um, down the, the, the line, you wonder, okay, so are the laws of physics going to work again? I mean, this... <laughs> This heavy, heavy thing, is it actually going to take off? Because it it feels so, you know, it feels impossible. You look, it, it's so heavy. Can it really take off just by speed and uh, and some wings? And 
and up until now, it has. Um, I, I, I'm not sure that the miracle is going to happen again the next time, but up until now it has. I always, but for me, it's when I start writing a novel, I, it's not like I, I have already decided that this is going to get published. I, I, I sort of always have that exit, that escape route, that, okay, if, if I don't like it, I won't publish it. Um, and actually, there's two novels that I've written, especially one novel that was a full novel that I decided uh, after having spoken with my, my publisher, they, they were quite happy with it, but they pointed out a few problems with the novel that needed to be fixed. And I, I, I was aware of those problems and I knew it couldn't be fixed. So I, I then went home and pushed the delete button, you know, more or less two years of work just. Pero la has borrado, la has borrado por completo. Ah. No hay ninguna copia en ninguna parte del mundo. I, th I, I, I think I understood your Spanish there, Juan. <laughs> <laughs> I, I erased, um, I, 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 I um, lifted out some parts that were really good, that I really liked, that I sort of, um, it was like taking parts out of the car, you know, that I can use this in another car at some point in the future. And I did. Uh, but apart from that, it's, the novel was, uh, was gone. And it was a relief, you know? I thought that, okay, I'm going to feel, feel awful, you know, af after having deleted it. But, but, in, anyway, eh, yo, hay una cosa que si, yo, déjame up. proponerte una cosa. Déjame proponerte una cosa, yeah. yo, eh, ese, ese archivo que tú tienes, que seguro que tienes que tener por ahí alguna copia, tú mándaselo a Jauma, porque cuando tú mueras y ya no nos importe tu opinión, vamos a, vamos a hacer mucho dinero con ese archivo. Así que... Pero Juan, Juan, eh, Juan y yo, yo tengo que aprender noruego. Eh, yo, yo necesitaré yeah. 30 años para aprender yeah. noruego. Por favor, no lo hagas todavía. Juan... I promised it was a bad novel. <laughs> so, ¿Tú crees de verdad? Porque yo creo que a veces nosotros nos tenemos como unas exigencias que son, es posible, ¿eh? o sea, todos, yo también tengo un par de novelas escritas que no, no me gustaría publicar nunca, pero yo creo que mientras uno tenga dentro de sí mismo la capacidad de decir, oye, esta novela no es lo suficientemente buena, es que hay, hay algo muy saludable ahí es que todavía te respetas a, mí, a ti mismo y a tu propio trabajo. Y, y no todos los escritores hacen eso, ¿eh? porque hay escritores que lo único que, que dicen es, ok, te voy a publicar una novela al año, aquí está, llegar a la Navidad, etcétera, etcétera. Yo creo que de vez en cuando, además, que tengamos un tiempo de descanso o incluso la oportunidad de equivocarnos es algo muy bueno. Bueno... Hmm. Well, uh... I, uh, I think that what is uh, when you're uh, proposing that, you know, maybe you should um, have somebody look at the book and maybe it's not that bad. I think that uh, I'm, I'm sometimes surprised by how bad good, good writers can be. Um, I, and, and, and if I dare to include myself uh, uh, among the reasonably good writers, I can be really, really bad. I, Uh, sometimes I, I will uh, not things that are published. I don't read that because then it's too late. Uh, but sometimes when I read some drafts or some first versions of, of, of things I've done, I'm, I'm kind of shocked that thinking that, okay, uh, this is really bad. This is just bad, you know, and I'm one of my favorite writers. Uh, I don't, don't know if you, um, uh, if you're a fan of Jim Thompson, um, 1280 almas. Es una de mis novelas, es una de mis novelas favoritas. 1280 almas se llamó aquí en castellano. Bueno, eh, yo, yo creo que aquí hay una intrahistoria del reino que a lo mejor puedes explicar a, a, a propósito de, de este libro de Jim Thompson, ¿no? ¿Se puede explicar? No, I, I was going to say that just I, um, uh, I read some of his less famous novels, some of his late novels. And, and, and it's shocking how, how bad 
a genius like that can be, you know? So I think it just goes to show that all of us, when we're not on top of our game, we can be really, really bad, you know? Same person can, can, uh, can uh, just create some uh, awful, awful novels. And so, so I like to... I like to have that again. I like to have that possibility to to delete my novel because I know that at my on a bad day I'm I'm really bad. How about you, uh, Juan? Are you, how are you on a bad day? Uh, yo he escrito novelas muy malas antes de ser un escritor profesional y están guardadas en un cajón y nunca se publicarán o a lo mejor sí. No lo sé, porque en realidad me dará igual porque estaré muerto y me parece muy bien que mis herederos ganen dinero. Pero, pero, pero a mí me sucede una cosa y es que hasta ahora he gestionado mi carrera de una forma muy concreta y es eh, no poniendo contratos con fecha de publicación, lo cual me permite pensar durante mucho, mucho tiempo el libro que voy a escribir y soy de la clase de escritor que solo escribe cuando ya tiene el libro prácticamente en la cabeza y, y queda la, la molestia de tener que teclearlo, de tener que usar esto y ponerlo en un documento. Pero ya toda la historia está aquí y ya la ha he hecho funcionar. Esto, esto no me quiero comparar con él, por supuesto, pero, pero por, ejemplo, por supuesto lo, 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 lo hacía Alfred Hitchcock, ¿no? que decía que él diseñaba toda la película y lo que la más le molestaba, ya cuando la, la tenía toda en la cabeza, era rodarla, ¿no? Pues a mí me pasa lo mismo con la escritura, salvando muchísimo las, las distancias con el mayor genio de nuestro trabajo, que ha sido Hitchcock, ¿no? Que, que lo pienso, pienso mucho, hago, hago muchos, muchos cuadernos, escribo mucho en, eh, a mano, voy trazando la, la, todo, todo el plot y solo cuando sé que la emoción está exactamente en su sitio es cuando me pongo a escribir. Sin embargo, hay otros escritores que van siguiendo una brújula. Esto, por ejemplo, el, el, mi escritor favorito, que es Stephen King, él tiene una idea y empieza a ver dónde le lleva esa idea y a veces hace finales de mierda, siendo un genio como es. ¿Por qué? Porque no se ha parado a pensarlo y porque su manera de trabajar es esa. ¿no? Eh, en mi caso es mucho más difícil que me suceda porque ya he pensado antes en lo que, en lo que tenía que hacer, ¿no? Pero no, no, eso no quiere decir que a lo mejor el día de mañana escriba una novela que sea una mierda, que a lo mejor pasa también. ¿eh? No, I mean that uh, uh, the, the, I think there are examples of of great novels being uh, being written uh, both from good planning or uh, and from pure instinct and gut feeling. So uh, I, I I think both ways work. But um, I'm I'm probably more uh more like you that i i like to when i sit down and i start typing writing chapter one i like to have the feeling that i'm not creating the story that i'm retelling a story that is already there so i can i sort of have the confidence to say that to my writers you know come sit closer because i have this great story to tell you and trust me i know exactly where we're going Gracias, yo, yo creo que eh, a propósito del, 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 del tema que, que estáis hablando ahora, que es, yo creo que sois dos, dos, dos escritores que tenéis un, un... No solamente sois capaces de escribir buenísimas novelas, sino que escribís una buenísima carrera, ¿no? Y a mí me llama, me llama la atención eh, eh, que tanto Juan como, como tú y yo eh, sois, eh, en cierto modo, eh, siempre habéis dicho que sois, habéis sido lectores precoces, eh, eh, os habéis enganchado a la, a la lectura de, de, de pequeños y, y a, antes Juan lo comentaba, eh, antes de, de convertirse en el sector profesional, él escribió varias novelas que tiene guardadas en un cajón, pero es verdad que sois, sois autores que, eh, Juan, en el caso de Juan, yo creo que su primera novela la publicaste alrededor de los 30 años, tú y yo alrededor de los 37 o 38 años, eh, antes habéis dedicado, os habéis dedicado a otro tipo de trabajos, periodismo, eh, yo es famoso por, por, por ser un hombre que, que lo sabe hacer todo en Noruega, el, eh, en Noruega están muy tranquilos con él porque puede arreglarles cualquier problema, parece ser, pero hay un momento en el que, en el que de repente os, os, os abrís a la escritura profesional 
y casi casi que en, en un, en, eh, entras en una autopista en la que apenas hay, hay paradas porque es una autopista de cuatro carriles eh, eh, con, con, con muy, sois muy prolíficos eh, y, y, sin, y sin mayores problemas a la hora de hacerlo yo no sé qué pasó antes de eso eh, es decir, eh, ¿qué papel jugó el, el... no sé si hubo un escritor adolescente eh, o, post, o postadolescente eh, trabajando en la sombra para luego madurar? Yo tengo, tengo que decir dos cosas sobre lo que nos acabas de decir. La primera es que para mí una de las de mis inspiraciones cuando yo comencé a, comencé a escribir, yo quería ser escritor desde siempre y siempre me ha gustado el thriller. Pero yo, le, yo antes de escribir Espía de Dios, ya había leído novelas de John Esbo. Ya había leído El murciélago. O sea, ya había leído, no sé si dos o tres novelas de Harry Hall. Lo cual, eh, bueno, pues no sé hasta qué punto tienes tú la culpa de que yo haya empezado en mi, en mi carrera. Así que tendrás que disculparte ante la humanidad. Yo lo siento mucho. Pero tengo que decirle a yo que es una persona... Se disculpa. Tengo que decirte yo que eres una persona muy inteligente. Porque eres un escritor, tú en Noruega eres un tesoro nacional. Y eso es algo muy bonito, pero tu inteligencia no es, saber, no es escribir tan bien como lo haces. Tu inteligencia es haber nacido en un país pequeño en el que la selección de fútbol sea muy mala de forma que pueda ser un tesoro nacional en tu patria y llevar la bandera de Noruega a todas partes. Yo, por ejemplo, a mí no, yo no puedo hacer nada de eso, porque he nacido en un país donde jugamos bien al fútbol, con lo cual nunca voy a poder ser un tesoro nacional como tú. Así que enhorabuena por, por ser noruego yo. Yeah, well, uh, I have to tell you that uh, uh, Martin Odegaard. Uh, 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 played in uh, Spain now Arsenal and uh, uh, Holland uh, in, in, in Dortmund and uh, Solskjaer in uh, Manchester United. They are uh, they are the national treasures. Tres uh, <laughs> as as a writer, you are uh, well. You 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 have the focus of people who are interested in literature. But um, I always said that when I played soccer, I was. 17 years old when I played my first match for uh, for Molde, my home team, and that was that was actually when I peaked as a celebrity in Norway. Since that, <laughs> no, es verdad. Eso no es cierto. Estás mintiéndonos a la cara. Estás mintiendo a España, John Esbo. O sea, eso no es en absoluto verdad. La gente te adora. Mira, yo he estado, yo he estado, yo he estado en tu país. Yo he estado en tu país. He hablado de ti en cenas con mis editores. Eh, he estado en tu país y debo decir de tu país dos cosas. Primero, qué rico está el salmón. Segundo, qué pena que en invierno a las 4 de la tarde eh, sea de noche. Es terrible. <risa> Me da muchísima lástima por vosotros. Y tercero, todo el mundo te conoce en Noruega. Yo. Todo el mundo te conoce. No hay nadie que no te conozca en Noruega porque eres el escritor más importante de, de, de este siglo. O sea, eh, estás mintiéndole a la cara a toda España. Así Pero, que... Pero oye, Juan, no, Juan, dejando, 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 sabemos que tú siempre quisiste ser escritor. Yo creo que yo, yo conteste que... Eh, eh, ¿Qué le pasó? ¿Qué pasó hasta esos 37 años? Sabemos muchas cosas de tu vida, pero no sabemos secretamente si deseabas ser escritor o te lo encontraste o escribiste novelas como Juan y, las, y están en un cajón y, y, y ni confies, ahora tampoco confesarías que las has escrito. Uh, uh, no, as a, um, I think it's the same as with uh, Juan that uh, I would I would read and I would write from a from a very young age. Uh, but that would be, you know, poems. I, I, I loved writing essays uh, in in school. We would have the same, would be given the same. Uh, as, the teachers would give us essay titles that we would have to write, like a nice day in the woods, right? I guess you have the same. And, and I would write that essay, only in my essay, nobody would come back alive. So I was quite, you know, violent stories from uh, from the get-go. And um, 
later on, I would I would write lyrics. I didn't play in the band when I was in my teens, uh, but all my friends they played in bands and they made their own songs, and they came to me for the lyrics. So I would write lyrics for my friends' bands, and and that was sort of. And then I started playing in the band myself. I would write short stories um, just for for my drawer. Um, I didn't really show it to anybody, but I would write lyrics for my own band and that would would sort of be my writer's school that and my storytelling family listening to my my relatives my aunts and uncles and my 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 father telling stories um so i was always into i think that the the story was sort of a sacred thing in in my family and in my surrounding. So I always had that confidence in myself as a storyteller, which came from yeah, you, know, you know my 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 relatives and uh, my. I can remember when I was young, my um, we went to this um, this cottage and um, in the summer holidays, and all the kids uh, would would gather. In, in the attic uh, in the evening, uh, sleeping there on mattresses, and we would tell ghost stories. And they would always turn to me and say that, Joe, you have to, you have to tell the ghost story. And I was so proud because I was the youngest boy there. So I, I figured, okay, I must be a great storyteller because they want me to tell the ghost stories. It was only years later that they told me the reason why they asked me was that I was so engaged. They could hear the fear in my voice when I told the stories. So they really liked that effect. But anyway, it, it, it gave me the confidence that I needed as a, uh, you know, the sort of um, image of myself as a, as, a, uh, as a storyteller. So I, I was... Um, and 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 when I had my debut as a um, as a writer, like you said, at the age of thirty seven, I mean, at that time, my my friends were very surprised when I when I published or recorded my first album with the band because they never saw me as a musician. But when I published my first novel, they were like, "Yeah, of course. What took you so long? We all knew you were going to to write." write something write a novel or something at the, at some point so i guess that although i i wrote my first novel very late in life i i was i'd already felt like a writer for a long long time una pregunta que yo tú el haber sido músico porque hay una cierta musicalidad y una cadencia muy particular de tus novelas que yo creo que es muy reconocible Incluso para los que nos vemos obligados a leerlas traducidas porque no sabemos noruego. Pero yo creo que hay una musicalidad y una manera de hablar de tus personajes que es muy, que es muy reconocible. ¿La música ha influido también en tu manera de escribir? ¿El haber sido músico antes que escritor? I don't, um, I don't know. I, I, I think you can, you, you can have a very musical prose without being a uh, musician but it's a uh, and i think it's a sort of a different uh, uh musicianship if you like of uh, musicality uh but uh i do think that the, the the there are certain links i i once interviewed a famous norwegian uh writer um uh, dog soul star and asked him, you know, uh, how do you write your prose? Because he writes beautiful prose. And he said, it's about breathing, breathe in, breathe out. And it's sort of a simplistic answer, but I think I I, I know what he means. I, I have the same when I write very different writers for, my, for myself that has a different rhythm. You have, after a short while, you, you get into that rhythm. And uh, like a writer like Charles Bukowski, for example, there's there's the humor there's the shock but for me first of all it's the rhythm it's the rhythm of his uh, prose that is uh, you know that i just love gracias yo gracias juan por la pregunta se nos está acabando el tiempo yo tenía aquí una batería de temas para sacaros han salido muchísimos eh, nos quedan eh, escasos minutos yo si os parece os lanzo una pregunta a los dos eh, para empezar a, a terminar esta charla que me gustaría que fuera, en, que fuera en persona y, y estuviéramos todos juntos y nos pudiéramos, la pudiéramos alargar a una, a una cena y a una sobremesa, por desgracia no es así. A beber. Eh, 
<ríe> eh, lo, ambos sois figuras, figuras públicas. Eh, creo que tenéis una responsabilidad social que la habéis asumido totalmente, no solamente como autores de literatura infantil, que es un tema que ha salido antes, porque estáis, eh, eh, habéis, habéis, eh, creado, estáis crea, habéis creado nuevos lectores, que eso es quizá lo, lo más importante que puede hacer un lector, para los, un, un autor para la sociedad. Pero quería preguntaros, sobre todo yo, tú... Eh, eh, que tienes la fundación Harry Hall y que, y que eres un activista, por así decirlo, de la, de, de la alfabetización. Juan, eh, también eres una figura pública que, que procuras, eh, estás en contacto siempre con tus lectores, que quien, quien no tenga acceso a, a los libros, tú procuras eh, eh, hacerse lo fácil. ¿Por qué creéis que este tipo de, de, de mandatos morales los tienen los escritores o la gente de la cultura y no, y no otras personas que son celebrities o, o o tesoros nacionales como futbolistas, por ejemplo. ¿Qué, qué, por, por, qué, ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué os veis empujados a hacer este tipo de, de acciones? Yo, yo primero, y luego que yo nos hable de, de esa fundación que ha creado. Yo voy a ser increíblemente breve. Eh, cualquier escritor, antes que ser escritor, es un enamorado y un apasionado de las historias y de, la, y de los libros. Prim, antes, que, antes que crear las historias, tienes que amarlas con locura. Así que a partir de ahí, eh, todo lo que no sea ayudar lo posible, antes incluso de la promoción de tus propios libros, a que las historias, cualquier tipo de historias, eh, sea amado por otros, eh, es, es impensable. Por eso, por eso eh, hay que ayudar todo lo que podamos, apoyar a las librerías, regalar nuestros libros en, si, si es necesario, lo que, sea, lo, lo, lo que haga falta, porque lo más importante es el amor por las historias. Y estoy seguro de que, de que yo podré hablarnos de esa fundación Harry Hall que ha creado para precisamente para esto. ¿no? Yeah, well, uh, uh, I agree. I mean, it's um, when you find something that um, enrich in your life uh, the way literature uh, do. I mean, it's um, it's something that can be shared without diminishing the product. I mean, if it's a great story, you know, it's uh, um, it doesn't. You know, it should be shared. Simple, simple as that. Uh, the Harry Hall Foundation is uh, is about stories. I mean, uh, fighting literacy in third world countries is is of course um, to 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 have the abilities to uh, to read a book. But it's more than that. It's uh, uh, taking part in, uh, in the government of your country, uh, electing. Uh, The right people. Uh, in order to do that, you need to be able to um, gain information in a in a democracy and take part in that democracy, and to to, to simply uh, have the possibility to uh, to provide for your family, to get a better life for yourself and your your family. I think that when we live in countries like Spain and uh, and, uh, and Norway, we take this for for given. But um, as a as a, as a privilege person from uh, from the rich part of the world I, i i started traveling when i was really young i spent all my money traveling when i was a teenager and uh, the lesson i learned from that was that things that we take for given are are luxury in 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 other places on the, in the world and that there's a fundamental injustice uh that you just because you are born in spain or uh, uh Even to, to 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 greater extent in 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 Norway, you are so so privileged. Hay alguna forma en la que podamos colaborar con tu fundación aparte de comprando tus libros, lo cual es muy recomendable. Well, um, actually, the 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 kingdom all uh, I don't earn any money from the kingdom. It's all going to the foundation. So. By buying the, the book, you are contributing. Pues ya lo sabéis. Aparte de leer la que para mí es la mejor novela de John Esbo, un escritor que, que es lo más grande que tenemos en, en toda Europa, eh, estamos contribuyendo a la alfabetización de los niños del tercer mundo. O sea que vamos, eh, dos por, ahora lo que tenemos que hacer, ya no podemos comprar solo un ejemplar, tenemos que comprar dos ejemplares. Exactamente. Porque ahora es necesario, tenemos que comprar uno para nosotros y otro para regalarlo 
porque sabemos que todos los ingresos íntegros de Jonesbo van a ir donados a, a esa fundación, lo cual yo creo que te, lo tenemos que agradecer. Yo. Aquí. Suscribo lo que dices, Juan, eh, y únicamente apuntar que, que bueno, evidentemente soy el editor de, de, de Jonesbo en español, el reino eh, está publicado en Reservoir Books, eh, en la colección roja y negra. Creo que es una novela eh, para, para un tipo de público muy amplio, muy amplio. Es, un, es un grandísimo thriller literario que, puede, que tiene, tiene violencia, tiene secretos, tiene historias entre hermanos, eh, asuntos de familia, tiene unas grandísimas historias de amor. Eh, eh, es decir, ese, ese hecho de comprar dos libros, uno para, uno para leerlo y otro para regalarlo, creo que es, creo que es un libro recomend, recomendabilísimo. Eh, no apunto nada más, estamos ya en tiempo. Eh, chicos, eh, ha sido un placer, me ha encantado oíros hablar como si, como si estuviéramos en, eh, en, una, en una tasca eh, charlando. Es un privilegio oíros hablar de vuestro oficio. Eh, muchísimas gracias, Juan, por prestarnos tu tiempo eh, y muchísimas gracias, yo, por, por hacer este tipo de libros que nos hacen siempre un poquito más felices. Gracias. Thank you.